ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇതുവഴി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും വീടുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒഴിവാക്കണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോവുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് കണ്ടു ഓൾറെഡി തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മീഡിയാസിലൂടെയൊക്കെ ഇത് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നും കാരണം പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിർദ്ദേശം ഇത്തരം ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ മുന്നേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അത് പാടെ അനുസരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടും കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോവുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടക്കുക തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഡെയിലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തായിട്ട് പോലീസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിലെ മൊബൈൽ ഡേറ്റയൊക്കെ തീർന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പം വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡിലോ അങ്ങനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പുതിയത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു മൈൻഡിലൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിഗിനർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം വരെയും ഈ വീഡിയോ കാണുക സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഫൈൻഡ് യുവർ പാഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പല ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റി തുടങ്ങും എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ടുള്ള ആളുകൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പം പടം വരയ്ക്കുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ക്രാഫ്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയോടായിരിക്കും ഫുഡിനോടായിരിക്കാം ട്രാവലിങ്ങിനോടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യമാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്വയം തിരിച്ചറിയുക അതിനുശേഷം ആ മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ മേഖലയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ മേഖലയിലുള്ള അറിവ് പ്രയോ പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ ഏത് തരം ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് മൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കണം അതായത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ പുറത്
അതൊരു ഗോപ്രോ ആക്ഷൻ ക്യാമറ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഒപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും അല്ലാതെ പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രം മതി ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചക്കാരെ കൂട്ടാൻ പക്ഷേ ഓഡിയോയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടാനായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടാതെ വളരെ ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ആവണമെങ്കിൽ നാലായിരം മണിക്കൂർ വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ലെങ്തി വീഡിയോ ഇട്ടാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ആവത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വ്യൂസിനെ നല്ലപോലെ ബാധിക്കും നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ടിനെയും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും വീഡിയോസ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലെങ്തി ആകരുത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ കണ്ടൻറ്റിനെയും പരമാവധി ക്രിസ്പാക്കി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കോൺഫിഡൻസും പേഷ്യൻസും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും യൂട്യൂബിൽ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്കായിട്ട് എത്രമാത്രം എനർജറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ പല യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പേഴ്സണൽ വ്ളോഗിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരെ കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ ചോദിക്കണ്ടേ അവനെന്താണ് പ്രാന്താണോ ഇവ എന്തിനും ഇങ്ങനെ തുള്ളുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ എനർജി ലെവലാണ് അവരിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എനർജി അവർ കൂട്ടി ഒരു ടൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അത് നിങ്ങളെ അവരിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ സാധാരണ പോലത്തെ മനുഷ്യരായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും അത് കാണുന്ന ആൾക്കാരെയും എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആവുക കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആവുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ക്ഷമ പല ആൾക്കാരും യൂട്യൂബിൽ തുടങ്ങും ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടൻസ് ഇടും അപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് അവർ എന്താണ് ക്ഷമയില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഉപേക്ഷിക്കും കാരണം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലവര മാറ്റുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഖായൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പം എനിക്കതിന് ആദ്യമായിട്ട് വൺ കെ വ്യൂസ് കിട്ടി അതായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വൺ കെ വ്യൂസ് അതിന് മുമ്പിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊന്നും അത്രയും വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ടെൻ കെ വ്യൂസ് കിട്ടിയത് പേരൻപ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പോഴാണ് അപ്പം ചില വീഡിയോകളായിരിക്കും നമ്മളെ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ടിനെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ ഒരു വലിയ നമ്മൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയില്ല എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഒരു ഇത്ര മാസം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി എന്ന് കരുതി അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കയറണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനേ പറ്റൂ പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടൻറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു കാര്യം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ വളരെ സിമ്പിളായി
പറ്റിയ വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു സക്സസ് ആകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒന്നും ഇതിനെ ഒരു പ്രൈമറി പ്രൊഫഷനായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ചില ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധിക്കില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൻ്റെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും യൂസ്ഫുള്ളായി കാണും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഇതെൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട